Uh, recentemente viralizou um vídeo, inclusive eu coloquei no meu Instagram, arroba Cacá Barbosa TV. <risos> Fez seu comercial, Fez meu né? comercial. Onde ele e a mamãe dele mostram de um jeito muito bonito, muito lindo mesmo, didático, que diagnóstico não é destino. Isso mostra que um diagnóstico de uma criança neuroatípica significa o começo de uma história de superação e que, se tratado, elas podem ter muitas oportunidades. Aqui no estúdio, a gente recebe a fonoaudióloga Tatiana Vanderlei, que há 20 anos trabalha com crianças neuroatípicas. E esse é, o, e esse é um dos assuntos que a gente conversa com ela. Doutora Tatiana, bom dia, seja bem-vinda à Band News FM. Bom dia, é um prazer estar aqui para... Falar com vocês sobre o que eu mais amo né, na vida, que é acompanhar essas crianças. Vamos ser bem didático, então, doutora, para a gente começar. O que é uma criança neuroatípica? Chama-se neuroatípica ou neurodivergente, né? Porque eles saem daquele padrão da normalidade, né? Do desenvolvimento infantil típico, né? Uhum. Que é o desenvolvimento natural. E aí se chama neuroatípica porque foge dessa tipicidade foge do desenvolvimento, dos padrões de desenvolvimento infantil, é, digamos assim, é, tabelados, né? Os marcos do desenvolvimento são diferentes para essas crianças do que para as crianças que se desenvolvem no padrão. E aí as crianças neuroatípicas, podemos dizer as crianças com autismo, com síndrome de Down? Isso, são as crianças portadoras de deficiência, né? Pessoas com deficiência, então... Uhum. Uma criança com TEA, transtorno do espectro do autismo, ela é neuroatípica ou neurodiversa, também que a gente chama, neurodivergente. É, e a síndrome de Down também, como outras deficiências, né? Cláudia Tatiana, Carvalho. quando é que o pai, a mãe, o responsável devem ficar alertas para pensar, não, o desenvolvimento da fala está demorando muito. Uhum. Quando é que... tem um prazo para isso? Tem. A gente sempre vai se basear no desenvolvimento infantil dentro dos padrões de normalidade, né, do bebezinho. Então, se, as primeiras palavras, elas aparecem em torno dos 12 meses, de um ano de idade. Se o seu filho, né, não tá, não não começa a apresentar essa falinha mesmo que bem simples com um aninho de idade, já bem existe simples, tipo papá, mamãe, tipo papá, mamãe, essa duplicação de sílaba, né? Então, se ele já não apresenta, alguma coisa existe. Não necessariamente o autismo, né? Às vezes é por falta de estímulo, às vezes é uma questão de dificuldade auditiva. Então, a gente precisa investigar. Mas, assim, dentro dos nossos padrões neurotípicos, uhum. né? dentro da tipicidade, uma criança com um aninho de idade começa a dizer as primeiras palavras. Então, se isso não acontece, a gente já precisa começar a investigar por quê. Agora, no caso da criança com autismo, é, quais são... Não é apenas isso, né? Uhum. A, aliás, há, há crianças que não, não são, não têm problemas, mas que demoram um pouco mais a desenvolver a fala por algum outro motivo. Mas quais são os outros sinais que podem levar a, a se pensar, realmente, a criança pode ser autista? Então, o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, o cérebro dessa criança funciona diferente. E ele tem alguns sinais né, que são estabelecidos pelo DSM-5. Então, é o atraso na interação social e na comunicação, e também as questões comportamentais né, e de movimentos repetitivos, que a gente chama estereotipias. Então, se a criança tem, em maior ou menor nível, né, dificuldades de comunicação social, dificuldades de interação social, questões de alteração comportamental e a presença de movimentos repetitivos, isso são marcadores para o autismo. Agora, claro que existem é, níveis de autismo diferentes. A gente fala autismo nível 1, são pessoas que têm autismo, mas que são mais leves. Nível, a gente está sempre comparando em relação à ajuda, ao suporte que essa criança, que essa pessoa precisa. Então, nível 1, ele não precisa de muito suporte. Ele pode se desenvolver em sociedade, mas aquela pessoa que tem alguma coisinha diferente, sabe? Que quando era menor, tinha mais dificuldade para se comunicar, para se relacionar, mas isso não promoveu inúmeros atrasos na vida dela. Nível 2 é que precisa de um pouco mais de suporte e o nível 3 são aqueles que têm os comportamentos muitas vezes autolesivos, né, de, de se uhum. machucar ou de bater em outra pessoa e a, isso está muito associado também às questões de comunicação, porque nível 3 de suporte tem muita dificuldade de se comunicar 
e de realizar as suas atividades do cotidiano. Nível 1, um, muitas vezes, é muito negligenciado. Então, é, a gente vê pessoas que têm autismo, né, nível 1, um, mas que nunca foram diagnosticadas. Teve agora há pouco Letícia Sabatella, que descobriu aos 40, 50, 50 e poucos anos, anos. Que, que, que tem um grau de autismo. Exato, né? aí o dela é nível 1. Um, e essas pessoas, muitas vezes, elas não se compreendem. Né? o porquê delas terem algumas dificuldades de relacionamento, por serem tímidas, muitas vezes entram no teatro para inibir uhum. ou melhorar, né? mascarar muitas vezes, ou melhorar essas dificuldades interativas assim, com as pessoas. E quando não diagnosticados ou negligenciados, o autismo nível 1 ele causa muitas questões de depressão, né? de transtornos de ansiedade. Então, não pode ser negligenciado. As questões de suicídio, às vezes, estão também associadas, porque uhum. essas pessoas não compreendem... E não conseguem lidar com as, as restrições exatamente, que elas têm. Né? Exatamente. Agora, identificar isso não é fácil, né, doutora? Uhum. Quem é um profissional que identifica, é. por exemplo, um adulto que agora está escutando a entrevista agora e pensa, será que eu sou autista? Pois é. Ele deve procurar que especialista para saber? Adultos, eles devem procurar psiquiatra, né? Psiquiatras, por quê? Quando a gente vai em busca de um diagnóstico de autismo, a gente não olha para a pessoa naquele momento. A gente vai analisar a história daquela pessoa. Se nessa primeira infância, né, até os três anos de idade, essa criança, em época, apresentava essas dificuldades. Ah, minha filha, você era tão na sua, você não gostava muito de se relacionar com seus colegas, você era mais inibida para falar, né, você teve atraso na fala, né, falou nos três anos de idade, enfim. Mas estava associado também às questões de interação social, onde esse comprometimento existia, de relacionar-se com os outros. Então, a gente tem que buscar o histórico desse adulto. Porque, por exemplo, se você olha para a Letícia Sabatella hoje, ela é uma atriz, ela é nacionalmente conhecida. Então, a gente não vai fechar critério de autismo hoje no adulto, né? Que, que manteve ao longo desse tempo esse autismo mascarado, digamos assim, né? Não tinha esse diagnóstico. Então, a gente tem que procurar a história... Des, desse adulto quando criança, para a gente poder fechar esse diagnóstico do autismo nível 1. O nível 2 e o nível 3, eles são mais óbvios, digamos assim, quando você vai fazer é, um, uma análise clínica, porque o autismo ele é muito diagnosticado a partir de uma avaliação clínica. Então, quando a criança é nível 2 ou 3 de suporte, é muito mais notório a dificuldade que ela tem de se comunicar, uhum. de interagir, de imitar, de olhar para o outro. Então, isso está muito presente já na infância. Eu, eu, eu acompanho muito o caso do apresentador Marcos Mion, que eu acho que é o, o, o maior, acho que é o maior, maior, maior embaixador, é o pai do né? Romeu. O pai do Romeu. E eu vi um relato do, do Mion, tempos atrás, faz bastante tempo, que ele, ele conta que o Romeu tinha dificuldade até para abraçar. Uhum. Né? Pra, e hoje o Romeu é um moleque extremamente carinhoso. Então tem essa dificuldade também de interação e de manifestar sentimentos, né, doutora? O que acontece muito é que às vezes as pessoas é, se confundem. Não é que a criança com autismo não gosta de abraço, de carinho, de beijo. O que existe muito nas pessoas com autismo são dificuldades de integração sensorial. Ah, o que seria isso? Eu, você, Cláudia, a gente aqui está integrado nos nossos sentidos. Visão, audição, e não são só os cinco que a gente estuda na escola, são oito, na verdade. Hum. Quando a gente vai para a nossa prática, realmente... Quais são os outros três, então? Porque a gente é, tem visão, as... audição, tato, paladar e olfato. Aí isso, aí tem a três. propriocepção, que é você sentir o seu próprio corpo em relação ao espaço. Uhum. Tem a questão vestibular, que é a questão do equilíbrio, digamos assim, de uma forma bem didática, e interoceptiva, que é em relação às questões de órgãos, enfim. As crianças com autismo, elas têm muita dificuldade nas questões de integração sensorial. Então, essa parte, muitas vezes, muitas vezes proprioceptivas de, de sentir o outro lhe abraçar, ou de sentir o outro lhe beijar, isso às vezes causa um incômodo extremo. Às vezes eu falo que a gente se incomoda com a etiqueta, não se incomoda de, de camisa. Uhum. Então, às vezes, a criança com autismo tem essa sensação muito mais potencializada. Então, para eles, o que é um incômodo para mim com a etiqueta, para eles é uma agressão ter uma etiqueta. Então, eles não querem vestir uma camisa, não querem um abraço, não, sabe? E aí você acaba rotulando como se eles não gostassem de afeto. 
e quando, na verdade, isso não acontece. Então, é muito mais pelas questões sensoriais, pelo sentir. Que é muito mais aflorada. Isso, em alguns, sim, e em outros, menos. Né? Mas não é questão de não gostar de receber afeto ou carinho. É questão de entender a sensação que o corpo desse autista sente. Pois é, a minha pergunta foi sobre... Foram duas, na verdade. Uma sobre a importância do estímulo para as crianças autistas. Até que ponto isso pode levar a um desenvolvimento maior ou não. E a outra pergunta foi sobre uma personalidade do mundo do entretenimento. Que é o, um personagem, na verdade, o Dr. Sean, do The Good Doctor. A minha fã. E dizem que ele é autista. Ele é autista mesmo. E, e é possível para um autista, por exemplo, chegar a ser um especialista, um médico? E aí a terceira pergunta, que eu botei a cereja do bolo, é se Lionel Messi é ou não autista. Aqui é o seguinte, aqui é feito Enem, doutora. Você pode começar pelas mais fáceis <risos> e deixar mais difícil para o final. Fica à vontade. Tá. É sobre a questão dos estímulos, né? Como eu falei no início, o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. É um cérebro que funciona diferente né, dos, dos padrões assim, da normalidade, digamos. Tá. Né? Hoje, a incidência do autismo é de uma a cada 36 crianças. Então, é de... Gantesca, esse foi o outro que estudo. que tem surgido? Não sei se tem surgido mais ou se nós agora conseguimos fechar diagnóstico. Mas a impressão que dá é que estão surgindo muito mais autistas. Essa impressão. É. A questão do autismo ele é genético, né? E durante muito tempo ele foi apenas diagnosticado nos autistas que chamavam autistas clássicos, que são aqueles que eu falei do nível 3, que tem mais comprometimento, né? que precisam de mais suporte. É, e aí, quando se passou a nomenclatura do autismo para transtorno do espectro do autismo, se aumentou esse leque de possibilidades. Então, nível 1 entrou dentro do espectro, nível 2 também, e o nível 3, que era o clássico, que entrava. Deixou de ser, uma, um, deixou de ser um quadro e virou um espectro mesmo. Por Exato. isso que o nome é espectro. O espectro no sentido de amplitude. É amplo. Exato. E aí, quando você amplia, a incidência se torna maior. Né? Uhum. Além disso, os diagnósticos estão mais precoces Então é, as pessoas estão tendo mais acesso à informação Quando o seu filho tem um atraso, já procura um neuropediatra Ou até mesmo um fono, eu recebo muitas crianças Antes até de um médico, um, um, vão para mim, para um, algum colega fono Porque a criança não está falando E aí a gente faz a nossa avaliação clínica, encaminha para o neuropediatra E o diagnóstico é um diagnóstico multiprofissional, então é a partir das avaliações clínicas de vários profissionais, então é, é necessário uma equipe multi. O cérebro da gente tem uma propriedade que se chama neuroplasticidade, é como uma esponja para absorver o conhecimento, absorver água, digamos assim, né? Quanto menor nós somos, mais neuroplástico o nosso cérebro é, ou seja, ele, ele absorve mais água, mais conhecimento. Se eu começo a intervenção numa criança de forma precoce, então, ah, sei lá, esse menininho, essa menininha tem um ano e meio de idade, ela não está falando, ela não olha no olho, ela não está imitando, que isso são habilidades que a gente tem desde muito bebezinho, olhar no olho é na, quando a gente está sendo amamentado, né? A imitação com oito meses começa, as primeiras palavras com um ano. Se a criança tem um ano e meio, essa mãe já ligou o, o sinalzinho de alerta. Já levou no afonso, já levou no neuro, se levantou a possibilidade de existir o TEA, o transtorno do espectro do autismo. O que é que eu preciso fazer? Estimular muito, 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 muito essa criança nessas habilidades que pelo desenvolvimento típico, o desenvolvimento normal, digamos assim, ela já deveria ter adquirido. Então eu vou usar dessa habilidade que o nosso cérebro de todo mundo tem, que é a neuroplasticidade, de forma precoce, para dar muita água a esse cérebro, para dar muito conhecimento a esse cérebro e mudar a rota do cérebro. Então, o estímulo é fundamental. Demais. E estímulo intensivo, porque eu estou falando de um cérebro que ele é neuroatípico. Eu estou falando de um cérebro que tem um transtorno de desenvolvimento. Então, eu vou estimular nas rotas corretas, né, dentro dos marcos do desenvolvimento normal, digamos assim, para esse cérebro ficar o mais próximo possível do padrão de desenvolvimento infantil normal. E aí a gente fala muito que a gente tem uma varinha de condão, a gente muda o funcionamento do cérebro. Então, uma criança que talvez fosse ter um nível 3 de suporte, se ela não tivesse intervenção, ela pode ser nível 2, ela pode ser até nível 1. Uma criança que é 2 pode ser 1, uma criança que é nível 1 pode passar despercebida. E você nem conseguir mais fechar o diagnóstico, que é o que a gente quer, né? Que eles alcancem os marcos do desenvolvimento. 
Qual foi a outra pergunta? Ah, em relação do, ao do, do, Dr. Charles e do Messi. Doctor. Ah, tá bom. Então, eu amo, né? Eu amo essa série também, né? E eles podem ser o que eles quiserem, né? A gente fala que lugar de autista é em todo lugar. Então, eu tenho, por exemplo, lá na clínica, um menino com autismo que ele é estudante universitário e ele tem autismo, né? Ele está dentro disso, ele sabe que ele é autista. Então, é, mas é uma, um, um adolescente, um jovem que já está dentro da estimulação há muito tempo. Mas aí hoje ele não precisa mais de fono, ele fala bem. Mas ele tem dificuldade de interagir com os outros, ele é mais quietinho na sala dele. Mas ele está lá fazendo a faculdade dele, ele vai terminar, ele vai... Ele, ele... faz o quê? Ele, se eu não estou enganado, ele faz elétrica. Tá. Engenharia, engenharia elétrica. Engenharia elétrica. E aí, não tem só ele, tem outros também. Então, isso vai muito do perfil individual da pessoa e com autismo. E é autismo. verdade que o autista, ele, enfim, escolhe uma determinada área e ele mergulha naquilo ali, ele se é torna... É o hiperfoco, né? É, Existem é o hiperfoco. os hiperfocos, sim. Que os interesses restritos, os hiperfocos. É, muitas vezes eles vão realmente para a área do talento, né, que está mais aflorado. Eu, por exemplo, eu sempre quis a área de saúde. Então, eu fui para a fonoaudiologia porque eu sempre fui muito falante, assim. Mas como eu estava lhe dizendo, né, até certo tempo eu queria deixar a fonoaudiologia para ser médica. Até que? Até que apareceu uma criança com deficiência para eu atender na universidade e me apaixonei e decidi, ah, você foi no mesmo. Porque a gente realmente... Uma pessoa que não tem voz, a gente consegue dar voz a essas pessoas. E vocês, né, como comunicadores, sabem como isso é fundamental. Né? Então, assim, o The Good Doctor, eu acho que, ele, que é uma série que quebra paradigmas. Assim. Mostra toda a dificuldade que ele tem de relação. Né? E o hiperfoco dele, ele vê as imagens do corpo, né? os órgãos funcionando e tudo. Olha como o cérebro dele é diferente do nosso. A gente não faz isso. Né? Por outro lado, aí tem a questão também, tem as dificuldades, Isso. né? Isso. É, eu vi, eu não, não assisto a série, mas vi uma chamada na TV que ele queria criar um ambiente romântico para a namorada dele. Aí perguntou para o, o médico mais velho como é que fazia isso. Ele disse, olha... Coloca muitas velas. Aí é. eles... Quantas? Isso. Porque essa questão, muitas vezes, do, de criar, do, do abstrato para a pessoa com autismo, é difícil. Para eles, é muito mais fácil eu dar uma previsibilidade. Então, eu dizer assim, Cláudia, olha, hoje a gente vai fazer isso, vai fazer isso. E explicar direitinho, Cacá, a gente vai fazer isso, vai fazer isso. Para eles entenderem que, ah, daqui eu vou sair, vou comer um, um sanduíche ali do outro lado da rua. Eles se organizam melhor. A gente dando previsibilidade, a gente, é, como é que eu posso dizer? A gente previne esses comportamentos que tantas vezes são estigmatizados no autismo, né? Então, tem sim, total possibilidade de serem o que quiserem. Mas, realmente, a intervenção precoce é um grande marcador para que eles, enquanto adultos, possam desenvolver o máximo das suas potencialidades. Messi. Messi. Messi, durante muito tempo, também teve esse estigma, né? Porque todo mundo sabe que ele é mais caladão, gosta muito de fazer filho, né? Tem um monte. Mas, assim, <risos> é, é um... O hiperfoco dele é esse? É, talvez, né? <risos> <risos> e aí, assim, a gente sabe que ele é um mestre da bola, mas esse... esse diagnóstico de Messi não foi fechado, então ele não teve esse diagnóstico na infância. Né? Muita gente acha que sim, mas é mito. Isso é, é, mito. é mito. Chega a mensagem aqui do Valmir, o Valmir é motorista de aplicativo, ele está dizendo o seguinte, obrigado por essa entrevista, estou querendo ver se tem o autismo, me disseram para procurar um neuro, tenho 34 anos, é... ele diz que tem dificuldade de foco, mas quando entra no hiperfoco parece uma locomotiva, uhum. como se fosse a turbina de avião, demora para esquentar o motor, mas depois que esquenta a turbina levanta até avião. Procurar um psiquiatra, né? É, ele pode procurar um neurologista. Ah, um pode, neuro também vale? Pode, um neurologista ou um psiquiatra, né? Quando é criança, a gente pede para procurar ou um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. Mas ele pode se procurar e vai ser estudado essa história para a egressa dele, né? A época de infância, enfim. Eu queria falar agora sobre o livro. Isso, vamos falar sobre o livro. A doutora Tatiana está lançando. Do que é que fala o livro? Já está disponível? Vai ter lançamento quando? Ah, meu Deus, esse daí é um, é um, um marco na minha vida, né? Sempre fui muito tagarela, como vocês estão vendo, né? Que senão a gente fica até de noite aqui falando. <risos> é, e eu sempre tive essa, essa vontade de escrever principalmente para crianças neurotípicas, né? as crianças que estão dentro do desenvolvimento é, natural aí. Para quê? Para que elas entendam que autismo não é sentença, 
para que elas entendam que, apesar daquele coleguinha dela da escola ou priminho ter o autismo, ele não precisa e ele não quer ficar isolado, uhum. né? Ele, ele não sabe chegar nas pessoas, ele não sabe interagir. Mas se a gente der ferramentas para que as pessoas cheguem nele e, ao mesmo tempo, ele esteja sendo estimulado para conseguir desenvolver essa habilidade, a gente quebra rótulos, né? Então, esse livro, é, Tatinha, João Blue e Amanda Pink, no mundo do autismo, Tatinha sou eu, né? João Blue é meu filho e Amanda Pink é minha filha. Uhum. E aí a gente vai é, enveredar pelo mundo do autismo, né? E conta uma história que a gente está passeando pelo mundo, encontra uma família, e nessa família tem um pai, uma mãe e uma criança. Então, é George, Rita e Bernardo. George é pai de um paciente nosso, Rita é mãe de uma paciente nossa, e Bernardo é um paciente que foi meu durante muitos anos. Hoje ele continua lá na clínica, é, mas como eu estou mais né, nessas outras áreas, inclusive estou virando uhum. escritora, Olha aí. É, Bernardo está lá sendo acompanhado por nossa equipe. Mas aí eles percebem qual é o amor de Bernardo, que é balançar uma folhinha ao redor do... próximo aos olhos. E no lugar deles é, quererem trazer Bernardo para uma brincadeira natural, de carrinho ou de boneca, enfim, porque tem um menino, né? Uma menina e eles podem brincar do que eles quiserem. É, eles observam que Bernardo gosta de fazer esse movimento com a folhinha. E aí, no lugar deles quererem trazer Bernardo para o que eles querem, eles vão no pra que Bernardo, Bernardo está fazendo. E isso é uma forma de Bernardo se conectar com eles. E aí a história se desenvolve, né? Bacana. Mas assim, eu fiquei mega feliz porque muitas mães do, da escola dos meus filhos compraram os livros. Onde é que encontra? Quando a gente tá, é, vai lançar o livro amanhã. Uhum. E aí, em parceria com a Pá de uma Pessoa, né, a gente vai doar 100 exemplares para a pai de uma pessoa, para que a pai venda e fique com, com ah, legal. A, a, a renda, né? E os outros exemplares a gente está vendendo pelo Instituto. Então, eu trouxe aqui para o pessoal que está nos ouvindo... É, o contato da APAI... Me dá um livro, só para mostrar para a câmera Tô, aqui. Agora a gente está com o pessoal no YouTube vendo a gente agora. Deixa eu mostrar aqui. Ó, o livro o lançamento aqui. vai ser aonde? Que o horas? lançamento vai ser amanhã... É, às 19h30, na APAI, que fica no bairro dos bancários. Eu trabalhei na APAI durante 10 anos. Agora que eu estou prestando atenção na câmera. <risos> eu trabalhei na APAI durante 10 anos. Eu amo esse lugar. Eu sou filha dessa casa. E a APAI é uma ONG. Né? Então, precisa sempre de doação. Então, a nossa contribuição, é, enquanto filha dessa casa, é doar esses 100 exemplares, fazer o lançamento lá. Então, sintam-se convidados a estar conosco. Vocês também, ah, muito viu? Muito obrigada. 19h30. É... E esses 100 exemplares vão ser doados para a PAI e o restante a gente vai vender pelo Instituto. É... Posso dar o telefone por da favor, PAI? Por favor, por favor. O telefone da PAI é o 3235 2080. E aí quem tiver interesse em comprar os exemplares da PAI, comprem para ajudar a PAI. É... E o Instagram da PAI é arroba apajp, tá? E a gente também está vendendo pelo Instituto, que é o Instituto Tatiana Vanderlei. É, Tatiana com dois Ns. E aí vocês podem adquirir o valor do livro a 20 reais. Muito legal. Tá? Ô, ô, Tatiana, deixa eu entrar na, na, na tua questão, já que você é fonoaudióloga, né? Uhum. É, eu queria que você falasse sobre exatamente a importância de um tratamento de fonoaudiologia para uma criança neuroatípica. Tá. É... Eu vejo assim, gente, comunicação é tudo, né? É, não precisa necessariamente a, a criança se comunicar é, verbalmente, falando. A gente sabe que tem crianças com autismo que não vão falar, que tem outras deficiências que também não vão falar, mas eles precisam aprender a se comunicar. Então, muitas vezes, a gente ensina a criança a se comunicar apontando uma figura, né? a se comunicar usando um aplicativo no tablet. Isso é uma ferramenta de interação social. Eu não vou conseguir interagir com Cláudia se eu não tiver a habilidade de comunicar. Eu posso, muitas vezes, apresentar um comportamento inadequado porque eu não estou conseguindo me comunicar com ela. Então, eu posso começar a me bater, eu posso começar a me jogar no chão porque eu estou querendo que vocês apontem essa câmera para mim para eu aparecer na, na, lá no YouTube. Mas eu não sei dizer, aponta a câmera para mim. Então, eu posso ficar puxando ela, eu posso ficar chorando e o pessoal dizer... Menina, esse menino é autista, ele faz tanta birra, ele é tão mal educado. Mas não é. Às vezes é porque ele não tem capacidade de se comunicar. 
Então, para o um ser humano, a gente, desde muito bebezinho, a gente se comunica, né? A gente se comunica através do olhar com a nossa mãe. A mãe começa a falar mamãe, mamãe. Quando aparece na frente da gente, a gente começa a dizer mamãe no lugar de dizer papai, né? Porque se o papai aparecer muito, a gente também vai dizer primeiro papai do que mamãe. Uhum. E aí, quando você fala ou emite algum som, a outra pessoa lhe dá uma resposta sorrindo. Você vê que foi massa falar então, aquele repete, sonzinho né? e você repete. Então, você começa a dar significado para aquela fala. E, ao mesmo tempo, você começa a desenvolver interação social. Porque quando você ri para mim, eu rio para você. Uhum. Sabe? Então, essas questões muito rudimentares da comunicação e da interação, elas começam enquanto a gente ainda é muito bebê. Então, se eu não tenho o desenvolvimento dessa fala ou dessa linguagem de uma forma adequada, eu posso ir ficando à margem do, dos meus pares. Sim. Os pares são os coleguinhas da mesma idade, né? do mesmo nível cognitivo, do mesmo nível de desenvolvimento. Então, a gente estimular a comunicação numa criança é de fundamental importância. E quando eu falo comunicação, não é eu dizer assim, é, caldeirão, abóbora. Eu estou falando, mas eu não estou me comunicando. Tem que existir uma via de dois lados. Uma eu mensagem. falo, você escuta, você fala, eu escuto. Uhum. Eu falo. Do emissor, receptor, canal, isso, mensagem. Exatamente. Aquilo que a gente aprende lá no começo da faculdade. Que exatamente. E tem que existir a troca, né? Do ouvinte, do falando, do falando com o ouvinte. Uma hora eu sou falante, você é ouvinte, uma hora você é ouvinte, eu sou falante. A gente troca uhum. de posição. Isso é comunicação. Né? Não é só eu dizer controle, monitor. Né? Porque às vezes a criança com autismo, ela diz. A mesma fala que a Peppa Pig fala na televisão, uma fala ecolálica, que a gente chama, mas ela não está se direcionando a você. Então, essa comunicação ela não é funcional, ela é só uma repetição, sabe? Então, comunicação é fundamental para o desenvolvimento social daquela pessoa, das pessoas. O que é que a gente, quais são os principais problemas de comunicação hoje para uma criança neurotípica? A principal dificuldade das crianças é em relação à comunicação toda. Então, digamos, uma comunicação do apontar, elas não sabem. Uma comunicação de dar tchau, elas não sabem. Claro, dependendo do nível de suporte do autismo, uhum. especificamente falando, né? Mas por quê? Porque criança com autismo, eles não conseguem olhar para o olho da pessoa. Eles olham mais para o objeto do que para as pessoas. E a gente só consegue se desenvolver se a gente tiver um modelo. Então, quando você olha para mim e fala assim, Tatiana, olha a televisão. Eu estou entendendo, você está falando comigo e você está apontando para eu olhar para lá. Se eu não olho para você, eu não tenho esse modelo de comunicação. Sim. Então, eu nem consigo comunicação não verbal e eu nem consigo comunicação verbal. Porque eu não estou olhando movimento de boca, eu não estou vendo expressão corporal, eu não estou fazendo uma análise sobre você. Não tenho um, um modelo a seguir. Porque eu não tenho interesse em você, em olhar para você. As crianças com autismo, elas têm muito interesse em olhar para as coisas. Porque coisas são previsíveis. Pessoas não. São imprevisíveis. <risos> mais alguma coisa para a gente finalizar? Tem plano de mais um livro? Tenho. Tenho. Eu senti que você já adorou é, a, gostou da experiência. essa incursão como é, escritora. Eu, na, ao mesmo tempo, eu atendo crianças com síndrome de Down, que é a trissomia do 21, atendo crianças com apraxia de fala. Minha filha tem apraxia de fala. O que, que é apraxia de fala? É, isso que eu ia perguntar. é dificuldade de planejamento e programação motora para fala. Eu sei o que eu quero dizer, hum. mas meu cérebro não consegue jogar para minha boca como ela tem que se movimentar para dizer. Então, minha filha, durante muito tempo, eu dizia assim, Amanda, é, cadê a sua mamadeira? Ela olhava, tipo, eu sabia que ela estava entendendo. Mas quando eu dizia, filho, o que é isso? Ela fazia, Ambet, Ezebet. Ah. Não conseguia dizer nem mamá, de mamadeira, porque mamadeira é uma palavra longa, né? Mas, tipo, ela, água, ela falava, bar, ou, oh. não falava, água, aba, nada nem parecido. Uh -huh. Então, mas se eu perguntasse alguma coisa, ela sabia onde estava, então... As crianças com apraxia, elas têm é, uma linguagem receptiva de compreensão bacana. Sabem o que querem dizer. Mas é como se, eu falo muito assim, o cérebro, uma, aquela tomadinha. E o, inter, e o interruptor está aqui, né? O interruptor não. A tomada está aqui e o cabo está aqui. Não se liga, né? O cérebro com a boca. Então, ela não consegue fazer essas, essa questão de articulação, de planejamento de fala. É um, um, é um diagnóstico 
que às vezes é confundido com autismo, porque às vezes a criança tem dificuldade na fala por conta de uma apraxia e porque não consegue se comunicar, ela não consegue chegar nos amigos. Mas ela não tem dificuldade de compreensão, ela não tem dificuldade em olhar no olho, ela não sabe. Mas isso isso se resolve? Uma, isso também, se resolve. Também, também deve gerar uma irritação, porque ela, ela sabe isso. o que está acontecendo, ela quer dizer, mas não consegue. Exatamente. E aí é um diagnóstico diferencial, porque eu já uhum. tive crianças que chegaram, porque outro profissional levantou autismo, mas não era autismo, era apraxia. Porque para ser autismo tem que ter um, um, outras Outros, características, certo. sabe? E aí eu pretendo escrever sobre síndrome de Down, uma história no mundo uhum. dentro da trissomia do 21, e também sobre a praxia e sobre o TDAH, que é a questão da atenção e hiperatividade. Caramba. Cenas dos próximos capítulos. Caramba, que bacana. A gente recebendo aqui no estúdio a Tatiana Vanderlei, fonoaudióloga, conversando sobre crianças neurotípicas aqui na Band News FM. Obrigado, doutora Tatiana. Obrigado pela entrevista. Obrigado pela aula. Deu uma aula pra gente Foi. hoje aqui. Aliás, essa semana a gente trouxe duas especialistas fantásticas, né? Doutora Ana Tereza, que veio ontem. Verdade. Falar sobre câncer de, de mama. Também foi, deu um show e hoje, idem, né? Verdade, ah, obrigada. Verdade. Obrigado, doutora Tatiana. Estamos à disposição. E comprem um livrinho, ajudem a pai. Ajudem a pai. Ó, oh, mensagem aqui da Rejane. Rejane dizendo o seguinte. Estou assistindo uma advogada extraordinária. Realmente é impressionante os autistas como são inteligentes. Muito. E é verdade. E vários ouvintes aqui parabenizando pela entrevista. Obrigado. Obrigado a todos pela participação.